你有想过用铅笔涂抹遥控器的按键会发生什么吗？在这个视频里，我将给你展示两个关于遥控器非常重要的信息。这两个巧妙的方法能给你提供你想不到的好处，而且还不会消耗你钱包里的一分钱。就像你知道的，家里电视遥控器或者是空调的遥控器用久了就会出现按键不灵敏，此刻就是你更换了新的电池。你的遥控器还是没有办法正常的工作。其实，想轻松解决这个问题很简单，你只需要一根铅笔。在开始之前，我们先需要拆卸掉遥控器的电池，这样可以更好的服务于下一步的工作。现在你需要做的就是将遥控器分离，就像你现在视频里看到的一样。现在的新式遥控器都是两片相互卡在一起的，你可以找一个这样的一字螺丝刀。顺着缝隙一点一点的撑开，你就可以将遥控器打开了。如果是老式的遥控器，可能会在遥控器的四个边缘有螺丝钉，找螺丝刀将螺丝钉取下就可以打开了。当我们把遥控器打开后，第一步要做的就是擦拭电路板上的灰尘。当然，你最好拿一个非常柔软的牙刷，因为它可以将缝隙里的灰尘携带出来。在这之后，重要的时刻来了。那就是你需要一块橡皮，用橡皮擦拭电路板上按键对应的位置。其实遥控器用久了失灵，就是因为电路板上的这些触点沉积了很多的污垢，导致它们在工作时不能完全接触。所以用橡皮擦拭一下就可以很好的解决这个问题。当然，如果你现在手里没有橡皮，同样用纸巾也是可以替代的，只是效果没有橡皮那么好而已。到现在为止，这个清洁工作你就完成了。但是你可能会忽略遥控器的另一部分，那就是遥控器的按键部分。你可以看到里面有很多的触点，每当你按下遥控器一次，这些按键的触点就会导电输出信号一次。所以每一个触点你也需要用牙刷将它们清洁干净。为了更好的增加这些小圆点的导电效果，你可以找一支铅笔。用铅笔去涂抹遥控器的这些按键触点。当然，你也知道，铅笔芯的主要成分就是石墨。石墨这种成分是可以很好的导电的，就可以有效的改善遥控器接触不了的情况。如果当你做完所有工作，遥控器还是没有办法正常工作，那我还要给你展示一个更加重要的信息。那你应该现在就取出家里的铝箔纸。将铝箔剪切成非常小的圆形的形状，就像你现在视频里看到的一样。接着用双面胶贴在铝箔纸的背后，将它贴在遥控器按键的触点部位，就像你现在看到我操作的一样。这样可以非常有效地增加它们之间的接触。最后，我们将这两部分组合回去。当遥控器经过这样的处理之后，你会发现你的遥控器会像新的一样好用，每一个按键都会十分的灵敏，每一个视频都是一个解决方案。你可以伸出食指，点击分享和喜欢按钮去帮助身边人。我是妙招先生。